హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక నాలుగు ట్రిక్స్ చెప్తాను సో దానిలో ఒకటి యాప్ యూస్ చేయొచ్చు మిగతా అవన్నీ డైరెక్ట్ మీ మొబైల్లో ఉంటాయి ఓకే సో దీనిలో ఫస్ట్ ట్రిక్ ఏంటి అంటే మీరు మీ కంప్యూటర్ లేదా ల్యాప్టాప్లో కాల్ సెంటర్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు ఎస్ఎంఎస్ఎస్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే కాల్స్ అయినా కానివ్వండి మీ కంప్యూటర్లో ఆ ల్యాప్టాప్ నుంచే చేసుకోవచ్చు సో ఎలాగైతే కాల్ సెంటర్స్ వాళ్ళు హెడ్సెట్స్ పెట్టుకొని కాల్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు సరే సో అలా చేయొచ్చు సో దానికోసం మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో రెండు లింక్స్ ఇస్తాను ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ లింక్ ఒకటి యాప్ లింక్ రిమోట్ కాల్ సెంటర్ అనే ఒక యాప్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు మీ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చాను కదా ఆ సాఫ్ట్వేర్ని లింక్ని క్లిక్ చేసుకుని కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఆ సాఫ్ట్వేర్ని కంప్యూటర్లో ఓపెన్ చేసినట్టయితే మిమ్మల్ని ఏంటంటే సెటప్ చేయమని అడుగుద్ది ఓకే మొబైల్లో కూడా సెటప్ చేయమని అడుగుద్ది సెటప్ చేయడం అంటే ఏం లేదు పర్మిషన్స్ అలో చేయమని అడుగుద్ది ఓకే సో ఆ పర్మిషన్స్ అలో చేసేయండి అలో చేసుకున్న తర్వాత మీరు మీ కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న సాఫ్ట్వేర్ని డబల్ క్లిక్ ఇచ్చిన వెంటనే మిమ్మల్ని ఐపీ అడ్రస్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుద్ది సో ఐపీ అడ్రస్ మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే మీ మీ మొబైల్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న చూసారా ఆ యాప్లోనే మీకు ఐపీ అడ్రస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ వచ్చిన ఐపీ అడ్రస్ని మీరు మీ కంప్యూటర్లో ఉండే సాఫ్ట్వేర్లో ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మీకు అలా పర్మిషన్స్ అలా ఏమైనా అడుగుద్ది తర్వాత పర్మిషన్స్ అలా చేసుకున్న తర్వాత మిమ్మల్ని పాస్వర్డ్ అడుగుద్ది ఓకే సో ఆ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీ మొబైల్లో డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ డిస్ప్లే అయిన పాస్వర్డ్ని మళ్ళీ మీరు మీ కంప్యూటర్లో ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్లో ఉండే కాంటాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మీ కంప్యూటర్లో కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే సో ఇప్పటి నుంచి మీరు కాల్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ కంప్యూటర్లో నుంచి ఎవరి నేమ్ కావాలంటే వాళ్ళ నేమ్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ట్యాప్ క్లిక్ చేసుకుని కాల్ చేసేసుకోవచ్చు అంటే మన చేతిలో మొబైల్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అయితే దీనిలో మనకు పేడ్ వర్షన్ ఉంటుంది ఫ్రీ వర్షన్ ఉంటుంది పేడ్ వర్షన్లో ఏంటి అంటే మనం బ్లూటూత్ తోటి కనెక్ట్ అయిపోయి సింక్ అయిపోయి మనం మైక్ తోటి మాట్లాడవచ్చు లేదా మళ్ళీ మీరు మొబైల్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా కాకుండా ఎస్ఎంఎస్ఎస్ ఉంటాయి చూసారు చాలామంది ఎస్ఎంఎస్ఎస్ పంపిస్తూ ఉంటారు కదా సో ఎవరైతే ఎస్ఎంఎస్ఎస్ పంపించాలి అనుకుంటారో వాళ్ళకైతే ఈ కంప్యూటర్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో దానికోసం ఏ కాంటాక్ట్కి అయితే ఎస్ఎంఎస్ పంపించాలి అనుకుంటారో డైరెక్ట్ మనం కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ యూజ్ చేసి టైప్ చేసేసి మెసేజెస్ పంపించేయచ్చు సో నాకైతే ఈ విధంగా చాలా బాగా యూజ్ అయింది పేడ్ వర్షన్ తీసుకుంటే కాల్స్ కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు మీకు దానిలో ఎవరెవరికి కాల్ చేశారో ఆ కాల్ హిస్టరీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఎక్కువగా ఇది ఎవరు అంటే కాల్ సెంటర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు సార్ వాళ్ళు ఇటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో నెక్స్ట్ ఇంకొక సెట్టింగ్ ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్ మీరు యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసేటప్పుడు ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ మీకు వైట్ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మనకి ఇప్పుడు జియో వచ్చిన తర్వాత పగలు లేదు రాత్రి లేదు ఎప్పుడు మనం యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ చూస్తూ ఉంటాం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎక్కువగా యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాం కదా సో ఆ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసేటప్పుడు ఆ వైట్ కలర్ ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే మన కళ్ళకి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కదా సో అలా కాకుండా మనకు కొత్తగా డార్క్ మోడ్ అనే ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది సో చాలామంది దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవట్లేదు దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవడం మంచిది ఎప్పుడు మీరు నైట్ టైంలో వీడియోస్ చూసేటప్పుడు కంపల్సరీ దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోండి మీ కళ్ళకి అంత ఎఫెక్ట్ పడదు ఓకే సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి మీ మొబైల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూట్యూబ్లో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ జనరల్లోకి వెళ్తే ఆ జనరల్లో మీకు డార్క్ మోడ్ అని ఉంటుంది సో ఆ డార్క్ మోడ్ని మీరు ఎనేబుల్ చేసుకున్నట్టయితే మీ ఇంటర్ఫేస్ మొత్తం బ్లాక్గా మారిపోద్ది సో అప్పుడు మీ కళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అనేది పడాలన్నట్టు సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రిక్ ఏంటి అంటే ట్రిక్ కాదు హిడెన్ ఫీచర్ అనుకోవచ్చు సో మన మొబైల్లో చూసుకున్నట్టయితే చాలా మంది మొబైల్స్లో ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ అయితే కామన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం వీడియోస్ అన్ని ఫార్మాట్లో వీడియోస్ని ప్లే చేయాలి అంటే ద బెస్ట్ ప్లేయర్ అన్నట్టు చాలా ఫేమస్ ప్లేయర్ ఇది సో దీంట్లో మనకు ఒక ఫీచర్ వచ్చింది అదేంటి అంటే లైవ్ లైవ్ టీవీ అని చెప్పేసి ఓకే సో ఈ ఫీచర్ని మనం యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే మనం సినిమాస్ని మూవీస్ ఉంటాయి చూసారా ఆ మూవీస్ని మన మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ దానిలోనే వీడియోస్ చూసేయచ్చు యూట్యూబ్లో కూడా చూడవచ్చు కదా అంటే యూట్యూబ్లో కూడా మీకు దొరకనటువంటి మూవీస్ అనేవి దీనిలో కనిపిస్తుంటాయి యూట్యూబ్లో కొన్ని పేడ్ ఉంటాయి కదా సో అటువంటివి కూడా మనం దీనిలో చూసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో ఇ
ఓకే సో దానిలోకి వెళ్ళి వేస్తే మీకు అక్కడ నేమ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే జియో లేకపోతే ఎయిర్టెల్ ఉంటే ఎయిర్టెల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ కనిపిస్తుంది అక్కడ సింపుల్గా ట్యాప్ చేసి అక్కడ మీ పేరు ఇచ్చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ బాల్లో మీ పేరు అనేది వస్తారన్నట్టు ఓకే సో అయితే ఇక్కడ ప్రాంక్ ఏముంది అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకు అందరికి తెలుసు ఇంకా ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ అనేది ఇండియాలోకి రాలేదు ఎక్కడ కూడా రాలేదని కదా అలా కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి మీరు ప్రాంక్ చేయాలనుకోండి అంటే మీరు ఫైవ్ జీ నెట్ నెట్ యూజ్ చేస్తున్నారు అని వాళ్ళతో ప్రాంక్ చేయాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన నెట్వర్క్ కారీ క్యారియర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ జియో ఫైవ్ జీ అని రాశారనుకోండి పైన మీకు అక్కడ ఫైవ్ జీ అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మీ ఫ్రెండ్స్లో చాలా మందికి తెలుసు ఉంటుంది అంటే ఇట్లా నెట్వర్క్ క్యారియర్ నేమ్ కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అని సో అటువంటి వాళ్ళతోటి మనం ప్రాంక్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి ఇవి ఇవాళ వీడియోలో ఈ ట్రిక్స్ లో ఏ ట్రిక్ అనేది మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అనేది కింద కామెంట్ లో రాయండి ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నేను ఈ మధ్య పేటీఎం క్యాష్ ఇస్తానని చెప్పాను కదా పేటీఎం క్యాష్ ఇచ్చేటప్పుడు కింద ఫ్లాష్ అవుతుంది అని చెప్పాను సో చాలా మంది నాకు చేసిన కంప్లైంట్ ఏంటి అంటే అన్న మాకు నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు దానివల్ల మేము మీ వీడియోస్ ని ఫాస్ట్ గా చూడలేకపోతున్నామని చాలా మంది కంప్లైంట్ చేశారు కొంతమంది ఏంటి అంటే మేమేం బెగ్గర్స్ కాదు మాకు ఇటువంటి మనీ ఏం అవసరం లేదని కొంతమంది రాశారు కొంతమంది ఏంటి అంటే అన్న మీరు ఓన్లీ నాలెడ్జ్ ఇవ్వండి ఇటువంటి ఏం అవసరం లేదు అని కొంతమంది అన్నారు సో మొత్తానికి ఏంటి అంటే దీనిలో నాకు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎక్కువ వచ్చింది సో అందుకోసం ఏంటంటే ఈ స్క్రీన్ లో ఫ్లాష్ అయ్యేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపేస్తున్నాను అందుకోసమే నిన్న వీడియోలో కూడా పెట్టలేదు సో చాలా మంది అంటే చాలా మంది దీన్ని వ్యతిరేకించారన్నట్టు అవసరం లేదు మాకు ఇది అని ఓకే సో అందుకోసమే దీన్ని ఆపేయడం జరిగింది దాని బదులు గివ్ అవే పెట్టండి అన్న అంటున్నారు సో మళ్ళీ మనం గివ్ అవే వేకే వెళ్దాం సో ఈ ట్రిక్ వల్ల ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో కొంత అమౌంట్ దొరుకుతుంది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది కదా కొత్త ఫీచర్ కదా అంటే ఎవరు ట్రై చేయలేదు కదా మనం ట్రై చేసి చూద్దాం లేదని నేను ట్రై చేశాను కాకపోతే వర్క్ అవట్లేదు కాబట్టి లైవ్ తీసుకోవడమే ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూన